Яркий, необычный, древний, современный, библейский. Среди прочих эпитетов «библейский» пожалуй наилучшим образом характеризует государство Израиль. Библия – фундамент нашей культуры, метроном религиозных и общечеловеческих ценностей. Всевышний создал человека по своему образу и подобию. Через события нашего мира Бог ставит задачи, решая которые мы продвигаемся к свету. Для того, чтобы дать всем людям на земле возможность этого продвижения, Творец избрал еврейский народ своим помощником и поручил ему миссию донести Божественное Слово до всего человечества. Народ Израиля должен не просто передавать текст Библии, но и на личном примере показывать народам мира дорогу к Богу и Божественному Свету и выполнять данную миссию в стране Израиля на Святой Земле. Именно эта идея лежит в основе парка библейских историй, расположенного на территории отеля Эшеля Шамрон в одном из крупнейших городов округа Иудеи и Самарии – Ариэле. Этот парк создан по географически историческому принципу. То есть берутся те библейские события, которые происходили в Самарии и в близлежащем районе. Страна Израиля так наполнена библейским содержанием, что просто невозможно включить все в один парк. Поэтому Рельский парк в Самарии, он говорит о тех событиях, которые происходили в Самарии и в окрестностях. Но и эти события, их так много, они такие важные, что даже из них мы уже можем понять важнейшие вещи про всю нашу жизнь и про нашу цивилизацию. Главная аллея парка символизирует исход из Египта. Еврейскому народу было суждено 40 лет скитаться по пустыне. И взошел Моисей на гору Него, напротив Иерихона, и показал ему Господь всю землю, о которой он клялся Аврааму, Исааку и Иакову, сказав, «Потомству твоему отдам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не перейдешь. Пророку Моисею Всевышний не позволил войти в землю обетованную. Даже самые великие люди должны уходить и освобождать место следующему поколению. Моисей передает бразды правления своему ученику Иисусу Навину. После того, как Моисея оставили на горе Него, народ пошел к Иордану. Пересечь полноводную реку большому количеству людей, среди которых женщины, старики и дети, было непросто. Но Бог ответил на молитвы Иисуса Навина и совершил для сынов Израиля чудо – остановил поток воды в Иордане. Двенадцать колен вступают в землю обетованную. Чтобы не забыть о чуде пересечения Иордана, показавшем величие Всевышнего, Иисус Новин приказывает каждому колену взять свой камень и поставить его в основании жертвенника. В дальнейшем, когда уже был построен храм, в нем было двенадцать ворот. По числу колен. Смысл этого в том, что еврейский народ должен быть для всего человечества воротами в храм. А поскольку народы мира разные, у каждого свой путь к Всевышнему. Так уж устроено человечество, что человечество не может напрямую получать от Бога. Это слишком сложно для человечества. Должен быть какой-то медиатор, какой-то посредник между Богом и человечеством, который поможет человечеству осознать божественные слова и божественный месседж. Именно для этого создан еврейский народ. Поэтому вся еврейская миссия – это и есть помочь человечеству услышать Бога. 
Иаков во сне видит лестницу, ведущую от земли к небу, и ангелов, которые восходят по ней на небеса, и слышит глаз Божий. «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Тебе отдам ее, и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной». И распространишься на запад и на восток, на север и на юг. И благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные. Сон Иакова сопровождал народ Израиля четыре тысячи лет. Придавал силу, надежду и веру в то, что после долгих лет изгнания он вернется и скажет «Бог выполняет» данные им обещания. А этот настенный рисунок рассказывает случившуюся неподалеку отсюда историю Иосифа. Иаков отправляет его проведать братьев, которые пасут скот. А те встречают Иосифа и сначала бросают его в яму, а затем продают идущим в Египет купцам, испачкав кровью козла одежду Иосифа, Братья сообщают Иакову, что его любимого младшего сына загрызли звери. Но неисповедимы пути Господни. Проданный в рабство Иосиф со временем становится правителем Египта. По прошествии долгих лет он простит своих братьев, которые искренне раскаятся в содеянном. К северо-востоку от парка расположены горы Эйваль и Гризим. Согласно Библии, Моисей завещал поставить на горе Эйваль большие камни, обмазанные известью, написать на них все слова закона и там же устроить жертвенник. Затем шести коленам Израиля с горы Гризим произносить благословение народу, а другим шести коленам с горы Эйваль – проклятие нарушителям заповедей. Это завещание исполнил Иисус Новин. После перехода через Иордан Иисус Новин возводит на горе Эйваль жертвенник в знак обновления Завета с Всевышним. С тех пор гора Эйваль стала называться «Горой проклятий», а гора Гризим – «Горой благословений». После того, как еврейский народ пришел в страну Израиля, шатер Откровения установили в Шило, духовной столице Израиля, в эпоху Судей. Там шатер Откровения стоял 369 лет, затем еще 50 лет в Гевоне, и оттуда царь Соломон перенес его в Иерусалим. Модель шатра в парке библейских историй в Самарии воссоздана со всеми атрибутами служения в мельчайших подробностях. Жертвенник для воскурений, стол хлебов предложения, светильник минора, символизирующий свет и человеческую мудрость, и святое святых скинии, где находился ковчег завета и скрижали, которые Моисей получил от Всевышнего. В святое святых мог входить только первосвященник лишь раз в году в Великий Судный День. Весь ход истории и развития человечества направлен к конечной точке – Геуле, к освобождению, возрождению всего мира и наступлению всеобщей гармонии. Как сказано в Ветхом Завете, «И будет в конце времен, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, ибо от Сиона выйдет Тора». И Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». На долю еврейского народа выпало немало страданий, но он продолжает жить и развиваться. В Израиле более трех тысяч хай-тек-компаний. 
9 лауреатов Нобелевской премии в различных областях науки – израильтяне. Страна, 60% территории которой составляет пустыня, превратилась в цветущий оазис и стала крупным экспортером продуктов и мировым лидером в области сельскохозяйственных технологий. Как сказано в книге пророка Иезекииля, «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши, и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут». Согласно пророчеству, существует прямая связь между процветанием Израиля и продвижением нашей цивилизации на пути к Гиуле, спасению и возрождению мира. Это значит, что судьба человечества в руках каждого из нас. Мы будем рады, если вы приедете к нам в парк библейских историй в Самарию и вообще в Израиль, поскольку это именно то, через что вы сами сможете понять корни вашей собственной цивилизации.